ராணி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட மெஹந்தி ஆர்டிஸ்ட் ஃபாத்திமா ஃபெப்ரின் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க மெஹந்தியோட பெனிஃபிட்ஸ் ப்ளஸ் மெஹந்தியில் என்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கு மெஹந்தி இந்தியாக்குள்ளே எப்படி வந்தது அப்படின்றத பற்றி அவங்க கிட்ட டீட்டெயிலாக கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய் மேம் ராணி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஹென்னாவோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன்ஷியன்ட் ஏஜிப்ட் பீரியட்லேருந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹேர் கலராகவும் பாடி ஆர்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது நம்ம இந்தியாக்குள்ளே ஃபோர்த் சென்ச்சுரியில் வந்தது ஓகே மேம் மெஹந்தி போடுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ மெஹந்தி பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தா கண்டிப்பாக அதை பாடியை கூல் பண்ணும் ஸோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நிறைய ப்ரைட்ஸ் வந்து அந் அப்போலேருந்து அதை ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ப்ரைட்ஸ் எப்போவுமே ரொம்ப டென்ஷனில் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த நர்வ்ஸ் அதை தன்னாலேயே கூல் பண்ணுற எஃபெக்ட் அதில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஹென்னா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் மெஹந்தியில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் ஸோ வெரைட்டிஸ்னால் ஒரு ஒரு ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் இருக்குது அரேபிக் ஹென்னா இந்தியன் ஹென்னா அப்புறம் இண்டோ அரேபிக் இண்டோ அரேபிக்னும் போது இந்தியன் ப்ளஸ் அரேபிக் கலந்த மாதிரி வரும் கல்ஃப் ஹென்னா பாகிஸ்தானி ஹென்னா ஃப்ளோரல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஹென்னா இருக்குது ஓகே மேம் மெஹந்தி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் மெஹந்தி போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மெஹந்தி போட முன்னாடி பொதுவாக நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா பேக்ஸ் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா ஹேர் இருக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த நீட்னஸ் வராது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் லைன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக வராது ஸோ அந்த நீட்னஸ்க்காக வேக்ஸ் பண்ண சொல்லுவோம் மற்றபடி ஆஃப்டர் கேர் வந்து அதிகமாக தண்ணி சோப் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஆஃப்டர் ஹென்னா போட்டது அப்புறம் ட்ரை ஆன அப்புறம் நம்ம அப்போலேருந்து தெரியும் லெமன் சுகர் டிப் பண்ணுவோம் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா ஹென்னா ஸ்ட்ரெயின் வரும் ப்ளஸ் ஸ்கின்ல ஓட்டி இருக்கும் இவ்வளோதான் ஆஃப்டர் கேர் மற்றபடி வேறு ஓகே உங்களோட மெஹந்தி ஸ்பெஷலாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியும் என்னோட சப்ரின்ஸ் மெஹந்தி பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எந்த கெமிக்கல்ஸுமே இல்லை ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் தான் ஸோ இது வந்து ஹென்னா லீவ்ஸ் பவுடர் பண்ணி அது அது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பவுடர் ப்ளஸ் அதில் வந்து ஸ்டிக்கினஸ்க்காக சுகர் ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணுவோம் வாட்டர் அவ்வளோதான் ஓகே மேம் சரி ஓகே எனக்கு கையில் போட்டு ஷியூர் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் டிசைன் தான் போடுறேன் ஓகே ஆக்சுவலி நான் என்னோட கஸ்டமருக்கு வந்து அவங்க என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் அவங்க என்ன கஸ்டமைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது டிசைனில் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ம் வெரைட்டிஸ்னால் அது தான் அரேபிக் டிசைன் அரேபிக்னும் போது அதில் வெறும் சென்டரில் வரும் கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இந்தியன் டிசைன் இன்ட்ரிகேட் ஒர்க் இன்ட்ரி பிரைட்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி நம்ம இன்ட்ரிகேட் ஒர்க்ஸ் தான் போடுவோம் பிகாஸ் கேப் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கை நிறைஞ்ச மாதிரி போடுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் டிசைன் தான் போடுறேன் ஓகே அப்புறம் இண்டோ அரேபிக் கல்ஃப் இருக்கு பாகிஸ்தானிஸ்லாம் கல்ஃப் டிசைன் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது தீமில் இந்த மாதிரி தீம் வேணும் பேபி ஷவருக்கெலாம் நம்ம மெஹந்தி போடுறப்போ ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆமாம் அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்க எதனா பேபி ஷவருக்கு தீம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதே மாதிரி வெட்டிங்க்கு பார்க்கும்போது ரிங்ஸு இல்லை ஏதாவது ஃபிகர்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க பேபி ஷவர்னும் போது அந்த பேபி பம்ப் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ கெமிக்கல் ஹென்னா கோன் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா அது பீல் ஆஃப் ஆகும் ஸ்கின்க்கு வந்து பார்க்க நல்ல வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் வந்தாலும் அது நம்ம ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது ஸோ ஆர்கானிக்னும் போது அது ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ப்ராசஸ்ஸே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆரஞ்சிஷாக இருக்கும் அப்புறம் மெரூனிஷ் ஸ்ட்ரெயின் வரும் அப்புறம் நல்ல பாடி டெம்பரேச்சர் போட்டு சிலருக்கு அது நல்ல பிளாக் கலர்லேயும் ஸ்ட்ரெயின் மாறும் ஸோ கெமிக்கல்னும் போது இன்ஸ்டன்ட் ஸ்ட
ஸோ சின்ன வயசில் அப்படின்னும் போது நான் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும் போது நான் போட ஆரம்பித்தேன் ஸோ நிறைய பிரைட்ஸ்க்கு போட்டு விட்டுருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பிரைட்ஸ்க்கு போட்டு விட்டுருக்கேன் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒன் டே பிஃபோர் நம்ம மெஹந்தி போடுறது பெட்டரா இல்லை டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி போடுறது பெட்டரா ஆக்சுவலி இது ஆர்கானிக் ஹென்னான போது ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோரே வந்து நீங்கள் போடுறது தான் நல்லது பிகாஸ் இதோட மெச்சூர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சண்டே மேரேஜ்னும் போது நீங்கள் ஃப்ரைடே மார்னிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிப்பீங்க ஆக்சுவலி இது வந்து டிசைன் பொறுத்தோ லென்த் பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டனா அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஹரிபரியாக அது பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா கொஞ்சம் நீட்னஸ் வேணும் இல்லையா ஓகே ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டிசைன்ஸ் பொறுத்து இருக்குது மோஸ்ட்லி பிரைடல்னும் போது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கும் மினிமம் எவ்வளோ நேரம் நம்ம இது கையில் வச்சுக்கணும் எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு அந்த நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம ஈவினிங் போட்டோம்னா இது ஓவர் நைட் வைக்கிறது ரொம்பவே ப்ரிஃபரபிள் பட் இப்போது இது ஓகே அவ்வளோ வைக்க முடியல நான் மார்னிங் டைமில் போடுற அப்படின்னும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இது நம்ம கையில் இருந்தே ஆகணும் ஓகே ஸோ எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அது பொறுத்து லாங் ஸ்டே இருக்கும் ஸோ ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக கையில் வைக்கணும் ஆஃப்டர் ரிமூவல் வந்துட்டு திரும்ப அகெயின் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு தண்ணியில் கை வைக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்போது ஸ்ட்ரெயின் ப்ராக்ரெஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போது நம்ம இதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இதனால் சாப்பிட்றப்போ ஏதாவது நமக்கு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகிறது இருக்குமா இல்லை அது இப்போது இன்ஸ்டன்ட் மெஹந்தி அந்த மாதிரிலாம் இப்போது ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக போட்டுக்க ஆசைப்படுறாங்க ஸோ அது என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து கெமிக்கல் டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிடும் போது அது நம் நம்மளோட உடம்புல போகும் போது கண்டிப்பாக அது சைட் எஃபெக்ட் கொண்டு போனோம் பட் இது ஒரிஜினல் லீஃப் தான் ஸோ இது எந்த எஃபெக்டுமே இருக்காது இப்போ நிறைய மெஹந்தி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்னென்ன வெரைட்டிஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத பற்றி சொல்லணும் வெரைட்டிஸ்னும் போது நான் எல்லாமே பண்ணுவேன் எல்லா டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸும் நான் பண்ணுவேன் ஸோ எல்லா டிசைன்ஸும் ரீக்ரியேட் கூட பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ அது என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ளஸ் டீம் நீங்கள் என்ன என்ன நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக அது என்கிட்ட கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு தீம் என்கிட்ட முன்னாடியே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் சூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் ரொம்ப என்ன என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் நீங்கள் நான் போடும் போதே நீங்கள் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் பண்ணி கொடுப்பேன் ஏன்னா நீங்கள் என் என்கிட்ட வந்து காஸ்ட் காசை கொடுத்து பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது திருப்தி இல்லாமல் போகக்கூடாதுன்றதுல நான் ரொம்ப ஷுவராகவே இருப்பேன் ப்ளஸ் இந்த ஹரிபரியாக நீட்னஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நான் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அது என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி பேஷண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நான் நம்புகிறேன் இது உங்கள் ப்ரொஃபஷனாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வீட்டில் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்கிறப்போ என்ன ரியாக்ஷன் இருந்தது மேம் ஓ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எனக்கு ஐடியா கொடுத்தது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் ஓகே ஸோ அவங்க தான் சரி நீ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்க இதில் உனக்கு இது ரொம்ப வருதுன்னு சொல்லிட்டு சரி இதை நீ பண்ணுன்னு சொல்லி எனக்கு சஜஷன் கொடுத்ததே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் ப்ளஸ் என்னை அவங்க எப்படின்னா எல்லா இடத்துக்குமே அவங்களே கூட்டிகிட்டு போவாங்க கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் லேட் நைட்னால் கூட அவங்க அதை பொருட்படுத்தாமல் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ என் என்னோடய ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் என்னை என்கரேஜ் தான் பண்ணுவாங்க யாரும் எதுவும் இது பண்ணலை ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எது எந்த இடத்துல யாருக்கு போட்டதாக நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் ஒரு ஆஸ்திரேலியா கஸ்டமர் அவங்க அவங்க இந்தியா தான் அவங்க செட்டில் தாங்க ஆஸ்திரேலியா ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஜெண்டர் ரிவீல் பண்ணிடுவாங்க அவங்க பேபி ஷவருக்கு என்ன கூப்பிட்டுருந்தாங்க 
மற்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்படி பண்ணுவேன்னு தெரியல பட் அவங்க என்னை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சொல்லும் போதே அவங்க கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கேர்ள் பேபி அப்படின்னு சொல்லி ரிவீல் பண்ணாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பேபி பம் ப்ளஸ் கேர்ள் பேபி அதை போட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்க போட்டதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்டெயினுமே ரொம்பவே நல்ல பிளாக்காக வந்தது ஸோ அவங்க என்னை ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது எனக்கு மறக்கவே முடியாது பிகாஸ் அவங்க என்னென்னா அந்த அந்த போர்ட்ரேட் வந்து அவங்க அவங்க பேபி மாதிரியே அவங்க ஒரு இமேஜின் பண்ணிட்டு அவங்க ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இப்போ நீங்க டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சென்னையில மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இல்ல எல்லா இடத்துக்கும் இல்ல இப்போதைக்கு நான் வந்து சென்னையில மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே முஸ்லிம்ஸோட மெஹந்திக்கும் நார்மலா மத்த ரிலிஜியன்ஸ்ல பிரிஃபர் பண்ற மெஹந்திஸ்க்கும் எதுவும் ஸ்பெஷலா ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் ம் முஸ்லிம்ஸ் எந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க முஸ்லிம்ஸ்னும் போது அவங்க ஃபிகர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ப்ளஸ் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டான ஒர்க்ஸ் தான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் கூட கேப்ஸ் இல்லாமல் தான் கேட்பாங்க ப்ரைட்ஸ் எல்லாருமே ஓகே அப்புறம் அதர் ரிலீஜியன் போது ஹிந்துஸ்னும் போது அவங்க நிறைய ஜும்காஸ் வச்சு கேட்பாங்க அப்புறம் அந்த தபாலா நாதஸ்வரம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இல்லை ரிங் அந்த மாதிரி போட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் அதில் வரும் இப்போ நீங்கள் போட்ட டிசைன்ஸில் வந்துட்டு இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் டூ டி எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் அவங்களால பண்ண முடியுமா ஆ ஆமாம் த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ்னும் போது அது மேலேயே திரும்ப திரும்ப அப்படியே ட்ராப் பண்ணி அது எஃபெக்ட் மாதிரி காட்டுவாங்க பட் ஸ்டெயினில் வந்து அது அது தெரியாது ஜஸ்ட் ஆர்ட் பண்ணும் போது அது நல்லா தெரியும் பட் ஸ்டெயின்னும் போது அது ஆஸ் யூஷுவல் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ புதுசாக மெஹந்தி கற்றுக்கணும் எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன மெஹந்தி வந்து அட்ஸ் ஆர்ட் தான் ஸோ இதை கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் இவங்க தான் பண்ண முடியும் அவங்க தான் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை லைக் இப்போ ட்ராயிங்கே எனக்கு வரைய தெரியாது அப்படின்றவங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அதுதான் ட்ராயிங் வரைய தெரியல அது என்கிட்ட அந்த மாதிரி கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு லைன் கூட போட தெரியாம தான் இருந்தது ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் தான் அது ஸோ அதில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கறது அவங்க இப்போ கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க என்கிட்ட இப்போ ரெகுலராகவும் அவங்க ஓகே அது கிளாஸ் முடிஞ்சதும் அந்த மாதிரி டச் விட்டு போகிறதுல நான் வந்து லைஃப் டைம் தான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க இதில் ஸ்டார்டிங் பிகினிங் ஸ்டேஜ் என்ன அட்வான்ஸ் லெவலில் அப்படின்றதுலாம் இருக்கும்ல இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் என்ன சொல்லி தருவீங்க அட்வான்ஸ் லெவலில் என்னென்ன சொல்லி தருவீங்க பேசிக் நடந்த போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெஹந்தி யாருக்கும் தெரியாமல் வரவங்களுக்கு பேசிக் கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ பேசிக்னும் போது அது லைன்ஸு டாட்ஸு ஸோ லைன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக நம்ம போட்டாலே நம்ம மெஹந்தியில் எல்லா நீட்னஸும் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன்ஸை ப்ராப்பராக போட நம்ம டீச் பண்ணாலே அவங்களால அதை பார்த்து எது வேணா போட முடியும் ஓகே அதுதான் பேசிக்காக இருக்கும் அப்போ அட்வான்ஸ் லெவலில் அட்வான்ஸ் லெவல்னும் போது இப்போ நம்ம போட்ட எல்லா டிசைனுமே இப்போ லேட்டஸ்டாக நிறையா டி என்னன்னும் போது கண்டிப்பாக லேட்டஸ்டாக எல்லாமே வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதில் பீகாக் டிசைன்ஸு இப்போ செக்ஸ்லேயே நிறைய செக்ஸ் இருக்குது கிரெட்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபிகர்ஸ்லாம் போட கற்றுக் கொடுக்குறது அப்புறம் ஃப்ளோரல்லே நிறைய ஃப்ளோரல் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன அட்வான்ஸாக இப்போ வந்திருக்கோ அது எல்லாமே நான் அதில் கவர் பண்ணுவோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆர் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நீங்கள் சொல்லி தரது ம் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் இப்போ இப்போ ஆஃப்லைன் எடுக்கிறேன் த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஸோ அதில் வந்து ஹென்னா மிக்ஸாலஜி எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ டார்க் ஸ்டெயினோட வரத்துக்கு என்ன இது எல்லாமே அதில் டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ரோட் சைட்லலாம் நார்த் இண்டியன்ஸ் போடுறாங்க அவங்களோட ப்ரைஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ப்ளஸ் அவங்க இப்போ நம்ம நிறைய சோஷியல் மீடியாஸ்லேயே கேட்குறோம் அவங்க ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லாம் போடுறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ வாங்குறீங்க டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மேலெலாம் வாங்க தான் செய்கிறீங்க ஸோ அவங்களும் அதுதான் அதுவும் ரொம்ப அவங்க ஃபாஸ்ட்டாகவும் போட்டுருவாங்க கண்டிப்பா
ஸோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆர்டிஸ்ட்டுன்னும் போது நாங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக எல்லாமே நாங்கள் கற்று வச்சுருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்ட்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அவங்க வந்து கொஞ்சம் போல்டு தான் இருக்கும் அவங்களோட டிப்ஸ் எல்லாம் எங்கள் டிப்ஸ் சைஸ் மாதிரி சின்னதாக இருக்காது ஸோ அதனால் அவங்களால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட முடியும் ப்ளஸ் அவங்க உள்ள இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்க்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நாங்கள் ஒரு லைன்ஸ் போட்டால் கூட அதை ரொம்ப பார்த்து மைன்யூட்டாக அப்படி போடுவோம் ஸோ அதனால் ஆர்டிஸ்ட்க்கும் நார்மல் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுங்க அப்படி இருக்கு ப்ளஸ் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன அதில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இது வந்து நாங்கள் ஷுவராகவே சொல்லுவோம் இது ஃபுல் ஆஃப் ஆர்கானிக் தான் இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலுமே இருக்காது ஸோ சம்டைம்ஸ் வெளியில் இருக்கிற கோன்ஸில் பீலிங் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹென்னா வந்து ஸ்கின்லேருந்து பீல் ஆகுதுனாலே கண்டிப்பாக அது வந்து கெமிக்கல் தான் ஸோ நார்மல் ஹென்னா வந்து பீல் ஆகாது அது நேச்சுரலாக அப்படியே ஃபேட் ஆகும் இது ஃபேட் ஆக எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சோப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம அதை நல்லா கேர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இது ஒன் வீக் மேலே இருக்கும் ஸோ நம்ம அதிகமாக ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படி இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அது ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் தான் அது அதோட ஸ்டே இருக்கும் ஸோ சோப்பில் இருந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இது பண்ணிக்கணும் அப்படி நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அடிக்கடி அப்படின்னும் போது நம்ம திக்காத மேலே எதனா ஆயில் கோகனட் ஆயிலோ இல்லை வேஸ்லின் அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய ஆஃப்டர் கேர் ஆயில் பாம்ஸ் அதெல்லாம் வந்துருச்சு பட் நான் என்னோடய கிளைண்ட்ஸ்க்கு அதெல்லாம் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் கோகனட் ஆயில் இல்லை இல்லை வேஸ்லின் அந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ அது போடும் போது மேலே அந்த தண்ணி ஆகப்பட்டது ஒட்டாது ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் கேர் இந்த ஆயிலெலாம் அப்ளை பண்ணால் அது எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ நாள் வந்து நமக்கு ஸ்டேஞ்ச் இருக்கும் ஆஃப்டர் கேர் ஆயிலெலாம் வந்து அதில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஷியா பட்டர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வேஸ்லின் மாதிரி தான் அதோடய இது இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் திக்காக இருக்கும் அது அதோடய பர்பஸ் என்னென்னா தண்ணி வந்து நம்ம ஹென்னா மேலே படக்கூடாது அதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதோடய ஸ்டே அது அது அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஸ்டே கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஒரு டென் டேஸ் மேலேயே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் ரொம்ப அவ்வளோ அவ்வளோ ப்ரைஸியாக வேண்டாம் சில இது அந்த மாதிரி விற்கிறாங்க ஸோ நம்ம அது யூஸ் பண்ணுறது பெனிஃபிட் தான் பட் என்னோடய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் ஒரு நார்மலான கோகனட் ஆயில் இல்லை வேஸ்லின் அது தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்க என்னோடய ப்ரைட்ஸ் வந்து லாங் ஸ்டே இருக்குதுன்னு என்கிட்ட சொல்லி தான் இருக்காங்க ஒரு டென் டேஸ் மேலே எனக்கு இருக்குது நான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல நிறைய ப்ரைட் சொல்லியிருக்காங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் நிறைய சோப்பில் கை வைக்காமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கம்மி ஸ்டே தான் இருக்கும் பிளாக் ஹேனா வந்து நெயில்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ பிளாக் ஹேனா வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக நெயில்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் அதை ஹேர் கலரிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம நேச் ஆர்கானிக் பவுடர்னும் போது அதை நம்ம வந்து பாடியில் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஹேர் கலர் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் நெயில்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வெளியிலலாம் இன்ஸ்டன்ட்டாக பிளாக் ஹேனா வருது அது வந்து பிபிடி அந்த மாதிரி டைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை என்னோடய கிளைண்ட்ஸ்க்கு இப்போது நிறைய பிளாக் ஹென்னாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதில்ல அதுக்கு தனி லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை அதில் வேறு ஏதாவது ஆட்ஸ் ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குமா ஆக்சுவலி மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பிளாக் ஹென்னாஸ் கண்டிப்பாக அது வந்து கெமிக்கல் தான் அதை நான் ஷுராகவே சொல்வேன் பட் இப்போ வந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து பிளாக் ஹென்னாஸ் வந்து ஒரு டெம்பரரி டேட்டுவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்கானிக்லேயும் அது அவைலபிள் அது எப்படின்னா ஜாக்வான்ற ஒரு இது ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ட்ரீ அந்த ஜாக்வா ஃப்ரூட்டில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அவங்க ஜெல் மாதிரி அப்புறம் அந்த அதோடய ஜூஸ் அந்த பவுடர்லாம் எடுத்து அதை வந்து பாடி ஆட்டாக போடுறாங்க சேம் இதே மாதிரி தான் அது உடனே ஸ்ட்ரெயின் வராது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு நல்ல பிளாக் ஸ்ட்ரெயின் வரும் அது கண்டிப்பாக சேஃப் தான் ஓகே அது இப்போது இந்தியாவிலையும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நிறையா ஆர்டிஸ்ட் ஜாக்வா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கொஞ்சம் அது காஸ்ட்லியாக இருக்கும்
ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப ஈஸி வே ஃப்ளோரல் மேங்கோ அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இதே தான் வரும் ஸோ இந்த மேங்கோஸை ஜஸ்ட் இப்படி உங்களுக்கு என்ன என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சரி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த நமக்கு பிடிச்சவங்களோட நேம்லாம் ஹைட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் ஆமாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிரைட்ஸ்க்கு போட்டிருக்கேன் ஹைட் பண்ணுறதுனா நாங்கள் நேம் அப்படியே எழுத மாட்டோம் ஸோ ஹைட் ஆகாதுன்னு ஒரு ஒரு டிசைனுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு லெட்டரை வந்து ஹைட் பண்ணி அப்படி நாங்கள் வச்சுருப்போம் இது ஒரு சிம்பிளான டிசைன் தான் இது அராபிக் டிசைன் ஸோ மோஸ்ட்லி கெஸ்ட்க்கு இது யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது நிறைய மேரேஜ் மேரேஜஸ் வரும்போது பல்காக ஒரு ட்வெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் அதுக்கு மேலேயுமே வரும் ஸோ அவங்களுக்கு உட்காந்து நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டாக போட முடியாது ஸோ அப்போது ப்ரைட் சைடில் குரூம் சைடில் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க எல்லாருக்கும் அராபிக் போட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே அது போட்டுடலாம் ஸோ இதில் பேசிக்காக என்ன இருக்குன்னா இதாவது ஒன் சைடில் இருக்கும் ஒன் சைடு எந்த சைடு ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைடில் இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய லீவ்ஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ப்ளஸ் ரிப்பீட்டடாக அதே மாதிரி வந்துட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் ப்ளஸ் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சின்னதாக பீகாக் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளோரல் வித் பீகாக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு இது உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணும் போது தனியில் ரிமூவ் பண்ணால் ஸ்டெயின் வரும் பட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு லாங் ஸ்டே இருக்காது இல்லை ரொம்ப டீப் ஸ்டெயின் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் உங்களால் எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் தண்ணி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ரொம்ப டீப் ஸ்டெயின் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் சொல்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதில் வந்து தண்ணி படக்கூடாது ஓகே ஆஃப்டர் ரிமூவல் இல்லை எனக்கு எமர்ஜென்சி அப்படின்னும் போது நான் சொன்ன மாதிரி வேஸ்லின் இல்லை கோகோனட் ஆயில் அதனால் அது மேலே போட்டுட்டு தண்ணி சடனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப ரப் பண்ணக்கூடாது ரொப் ரப் பண்ணும் போது நம்மளோட ஸ்கின்னில் இருக்க டெட் டெட் செல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டெயினும் சேர்ந்த அதோட ஃபாஸ்ட்டாக ரிமூவ் ஆகும் ஸோ லாங் ஸ்டே வரணும்னா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே நான் மெஹந்தி போட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இவ்வளோ நேரம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஷேர் பண்ணி ரொம்ப அழகாக மெஹந்தி போட்டுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா ரொம்பவே நன்றி